যখন জল উপরা মালাকুল মোত আজরাইল ফেরেশতাকে দেখবে ওয়াল মালাইকাতু বাসিতু আইদিহিম আর মালাকুল মোত আজরাইল ফেরেশতা যখন তার হাতটা সম্প্রসারিত করে বলবে আখরিজু আনফুসাকু তোমার আত্মাটা বের করে আমাকে দাও মালাকুল মোত ফেরেশতা এত ভয়ঙ্কর রূপ এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে যার চেহারাটা দেখার পরে জলেম ব্যক্তি লাফরমান ব্যক্তি ফাঁসেক ব্যক্তি গুণাগার ব্যক্তি সে চিৎকার করতে থাকবে তার চোখ দিয়ে পানি ঝরঝর করে পড়তে থাকবে তার আত্মাটা শরীরের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা করবে বিশাল বড় বড় যেমন মনে হবে তার চোখ দিয়া আগুন বের হচ্ছে তার আওয়াজটা হবে বর্জ্যের মতো বিশাল আওয়াজ দিয়া বলবে दौड़ादौड़ी कर आत्ता तो लुकईते आत्ता लुकईते मालाकुल নিজের হাতটা মুখের ভিতর দিয়া দিয়া ওই লোকের আত্মাটা বের করবে এমন হবে কারো মুখ দিয়া পর্যন্ত রক্ত বের হবে কারো পায়খানার রাস্তা দিয়া রক্ত বের হবে কারো হয়তো পর্সাবের রাস্তা দিয়া রক্ত বের হবে কেউ হয়তো বেহু শোয়া পড়ে থাকবে কারো চোখটা উল্টে যাবে আল্লাহারুনাগার সবাই কিন্তু গুনাগার এখানে কেউ বলতে পারবেন না যে আমার কোন গুনা নাই কি বলেন বলতে পারবো কেউ সবই গুনাগার বিশ্বনবী বলেছেন সকল বনি আদমই হলো গুনাগার আর উত্তম গুনাগার হলো যেই ব্যক্তিটা গুনা থেকে তৌবা করে সুবাহান আল্লাহ বলে গুনা সবার আছে বিশ্বনবী বলেন গুনা থেকে তৌবাকারী কেমন যেন তার জীবনেই কোন গুনা ছিল না আল্লাহ তালা বলেন তুবু ইল্লাহ আল্লাহর কাছে তৌবা করো একনিষ্ঠ তৌবা করো আল্লাহ তালা তোমার জিন্দিগির সকল গুনা আল্লাহ মাফ করে দিবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ দুই নাম্বার বেশি বেশি পড়ার দ্বারা গুনা ডিলেট হয় গুনা মাফ হয় ক্ষমা চাও স্তার পড়ো আল্লাহ তোমাদের গুনা মাফ করে দিবেন বলেন সুবাহ বিশ্বনবী বলেন ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ যার আমল নামার মধ্যে বেশি বেশি পাওয়া যাবে কি আর জোরে বলেন 
যার আমল নামার মধ্যে বেশি বেশি আস্তেকবার পাওয়া যাবে কাল কিয়ামতের দিন ওই লোকটা আনন্দে চিত্তে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে বলেন সুবহানাল্লাহ তওবা করে আবার তওবা বাঙ্গিলা অবশেষে খাটি তওবা করিলা সবাই বলেন তওবা করে আবার তওবা বাঙ্গিলা অবশেষে খাটি তৌবা করিলা সকলেরই দরজা হইতে ফিরিয়া তোমার যাই রইলা আপনি যদি মাফনা করেন বান্দারে বলেন বলেন আপনার বান্দা যাবে কার কাছে ওই মান্দার মুসলমান ভাইরা আমার এই জন্য ফান মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় মানুষ যেহেতু দুর্বল তাহলে সবচেয়ে বড় কি জিনিস জমিন বিশাল জমিন যে জমিনকে আল্লাহ বিস্তীর্ণ রূপে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা বলেন আমি জমিনকে বিছাইলাম কতই না উত্তম সম্প্রসারণকারী কে বিছাইলেন আর একটু জুড়ে বলেন তাহলে জমিন এত বিশাল জমিন এই বিশাল জমিন কিন্তু আপনি আমি কেউ সারা পৃথিবীটাকে ভ্রমণ করতে পারি নাই কি বলেন পারছেন তাহলে এত জমিন বিশাল জমিন এই জমিন থেকে আরো বড় কোন জিনিস আছে কিনা বিজ্ঞান বলে জমিন থেকে বড় বড় জিনিস হচ্ছে বৃহস্পতি একটা গ্রহ আছে কোন গ্রহ বৃহস্পতি গ্রহ যে বৃহস্পতি গ্রহটা হচ্ছে জমিন থেকে তেরোশো গুণ বড় विज्ञान बृहस्पति ग्रह थे बड़ जिन हल सूर्य কতটুকু বড় বিজ্ঞান বলে যে সূর্যটা হচ্ছে সূর্যের যে বেস গোলাকার আকৃতিটা তেরো লক্ষ কিলোমিটার সুবাহান আর একটু আসতে কন তেরো লক্ষ তেরো লক্ষ কিলোমিটার হচ্ছে সূর্যের বেস আল্লাহ আকবর এই সূর্য থেকে পৃথিবীতে তার আলোটা পোস্তে সময় লাগে মাত্র আড়াই মিনিট সূর্যের আলোর গতি কত বিজ্ঞান বলে সূর্যের আলোর গতি হচ্ছে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াল্লিশ হাজার মাইল এক লক্ষ ছিয়াল্লিশ হাজার মাইল হিসাবে সূর্য থেকে জমিনে তার আলু পোস্তে সময় লাগে আড়াই মিনিট আল্লাহ আকবর সূর্যটাকে কে তৈরি করলেন আর একটু জোরে বলেন এখন যদি প্রশ্ন করা হয় সূর্য থেকে আরো বড় কোন জিনিস আছে কিনা সূর্য থেকেও বড় হলো এক একটা তারকা সুহানাল্লাহ একটু জোরে বলেন এক একটা তারকা 
এক একটা তারকা কতটুকু বড় এক একটা তারকা হচ্ছে তিন হাজার লক্ষ কিলোমিটার সুবানাল্লাহ একটু আসতে গেল এত বড় তারকা কে সৃষ্টি করলেন আর একটু জুড়ে বলেন এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে তারকার থেকেও আরো বড় কোন জিনিস আছে কিনা বিজ্ঞান বলে তারকা থেকেও বড় আরেকটা জিনিস আছে তা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল কালো গর্ত আসমানের মধ্যে আল্লাহ তালা কালো একটা গর্ত ব্ল্যাক হোল নামে একটা গর্ত আছে বিজ্ঞান বলে ব্ল্যাক হোল এই ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে চোদ্দ শত বছর আগে বিশ্বনবীর একজন সাহাবি রাসুলকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আল্লাহর হুকুম যদি লঙ্ঘন করে তাহলে তাদের শাস্তি কি হবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাম বলেন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আল্লাহর হুকুম যদি লঙ্ঘন করে তাহলে তাদের মতো একটা মাখলুককে তৈরি করে দিবেন যেই মাখলুকটা এক লুকমায় তাদেরকে গিলে ফেলে ফেলবে আর একটু জুড়ে বলেন তাহলে ব্লাক ফুলটা কতটুকু বড় বিজ্ঞান বলে ব্লাক ফুলটা এত বড় যদি চন্দ্র সূর্য ঘুরতে ঘুরতে যদি ওই ব্লাক ফুলের ভিতরে পড়ে যায় একটা তারকা যদি ঘুরতে ঘুরতে ওই ব্লাক ফুল গর্তের ভিতরে পড়ে যায় চন্দ্রের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না সূর্যের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না তারকার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না এত বড় বিশাল গর্তটা আল্লাহ তালা তৈরি করে রাখলেন এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ওই ব্লাক ফুল থেকে বড় কোন জিনিস আছে কিনা কোরআন বলে ব্লাক ফুল থেকে বড় হলো আল্লাহ তালার কুরসি আল্লাহর যে কুরসিটা আল্লাহ বলেন সেই কুরসিটা আসমান এবং জমিন কেউ সম্প্রসারিত করে রেখেছে বলেন সুবাহান আল্লাহ এত বড় কুরসি কে তৈরি করলেন আসমান এবং জমিন কেউ যে কুরসিটা সম্প্রসারিত করে রেখেছেন যিনি এই চেয়ারের মধ্যে এই কুরসির মধ্যে যিনি বলবেন তিনি কে আর একটু জোরে বলেন তিনি কে তাহলে কুরসির থেকেও বড় হলো কে আল্লাহ কতটুকু বড় আল্লাহ কতটুকু বড় মসজিদ থেকে পা সত্য নামাজের আগে আজান দেওয়া হয় প্রথম যে শব্দটা বলা হয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মসজিদ যে প্রথম শব্দটা বলেন তিনি বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ হলেন পৃথিবীর সকল বস্তু থেকেও তিনি বড় ওই মান্দার মুসলমান আল্লাহ কতটুকু বড় তা চিন্তা করার কোন দরকার নাই আল্লাহ বলেন আমাকে চিন্তা করার নিয়ে আমাকে গবেষণা করার কোন দরকার নাই তুমি আমার মাকরুকে নিয়ে চিন্তা করো গবেষণা করো তাহলে আমি আল্লাহ কতটুকু বড় তুমি চিনতে পারবা আল্লাহ বলেন আমার পরিচয় একটা উটের দিকে লক্ষ্য করো তারা কি উটের দিকে লক্ষ্য করে রেখে না উটটাকে কেমন করে সৃষ্টি করলাম কি বৈশিষ্ট্য দিয়া উটটাকে সৃষ্টি করলাম এক সময় উঠে ছিল সবচাইতে বড় বাহন আরবের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী বাহন হচ্ছে উঠ বর্তমান যুগে ট্রাক আছে বিভিন্ন গাড়ির মাধ্যমে মালামাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা হয় কিন্তু এমন একটা যুগ ছিল যেই যুগে উট ছাড়া বিকল্প কোন বস্তু ছিল না আল্লাহ তালা বলেন আমার সেই উঠটার দিকে লক্ষ্য করে দেখো কেমন করে আমি আল্লাহ উঠটাকে কি বৈশিষ্ট্য দিয়া সৃষ্টি করলাম তুমি লক্ষ্য করে দেখো উসে উটের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তন্মধ্যে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো উটের ভিতরে আল্লাহ তালা এমন একটা স্তলি একটা টাঙ্কি তৈরি করে রেখেছেন যে টাঙ্কিটা রিজার্ভ টাঙ্কি তৈরি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের মধ্যে সেই রিজার্ভ টাঙ্কি নাই 
একটা উট যখন মরুভূমির মধ্যে চলতে 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 থাকে পানির কৃষ্ণা কৃষ্ণাচ্চ হয়ে যায় পিপাসায় কাতর হয়ে যায় সে যখন কোন জায়গায় পানি পান করে তখন নিজেও পানি পান করে রিজার্ভ ট্যাঙ্কির মধ্যে পানি সংরক্ষণ করে রেখে আবার যখন সে চলতে থাকে চলতে থাকে প্রয়োজন অনুযায়ী তৃষ্ণা অনুযায়ী সেই রিজার্ভ ট্যাঙ্কি থেকে পানি বের করে উত্তা নিজের তৃষ্ণা নিবরণ করে সুহান রিজার্ভ ট্যাঙ্কিটা কে দিলেন আর একটু জোরে আবার উঠেন আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য মরুভূমির মধ্যে যখন রৌদ্র পড়ে রৌদ্রের কিরণের কারণে মরুভূমি এত উত্তপ্ত হয় মানুষ যদি পা রাখে সাথে সাথে পার মধ্যে ঠুসকা পড়ে যায় কিন্তু একটা হাজার হাজার মাইল চলতে থাকে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে চলে এরপরেও তার পার মধ্যে ঠুসা পড়ে না এই যোগ্যতাটা কে দিলেন আর একটু জুড়ে বলেন কে মরু তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মরুভূমিতে যখন জ্বর হয় জ্বর মরুভূমিতে জ্বর হয় বালুর জ্বর মরুভূমিতে যখন বালুর জ্বর হয় মানুষগুলো বাড়ির মধ্যে চলে যায় বাড়িতে চলে যায় কিন্তু হাজার হাজার উট কোথায় যাবে ওই উটগুলো যখন ঝড়ের আবাস পায় তখন মাটি খনন করতে শুরু করে মাটি খনন করে নিজের মাথাটা সেই গর্তের মধ্যে লুকায় রাখে বালুর স্তূপ যদি ওই উটের উপরেও পড়ে যায় এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ যদি সেই বালুর ভিতরে পড়ে থাকে এরপরেও উটটার মৃত্যু হয় না শ্বাস প্রশ্বাস নিতে তার কোনো সমস্যা হয় না এই যোগ্যতা কে দিলেন আর একটু জুড়ে আল্লাহ বলেন ও মানব তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না আমার উটের দিকে উটটাকে কি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করলাম তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না আসমানের দিকে আসমানটাকে কিভাবে আমি সম্প্রসারিত করেছি কিভাবে স্থাপন করেছি যে আসমানের মধ্যে কোন খুঁটি নাই বিগাই রে আমা দিন তারাও নাহা আল্লাহ বলেন খুঁটি বিহীন আসমান কে আমি আল্লাহ সৃষ্টি করলাম জমিনে একটা ঘর তৈরি করতে গেলে একটা কয়েকটা খুঁটি লাগে বিল্ডিং তৈরি করতে গেলে খুঁটি লাগে কি বলেন লাগে কি লাগে না কিন্তু বিশাল আসমান যে আসমানের মধ্যে কোথাও কোনো খুঁটি নাই খুঁটি ছাড়া জুলন্ত অবস্থায় আসমানটা রাখে রেখে দিলেন তিনি কে প্রথম আসমানটা জমিন থেকে যেই প্রথম আসমানটা দেখা যায় এই আসমানটা হলো ছোট দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় দ্বিতীয় আসমানটা তৃতীয় আসমানের তুলনায় ছোট তৃতীয় আসমানটা চতুর্থ আসমানের তুলনায় ছোট চতুর্থ আসমানটা পঞ্চম আসমানের তুলনায় ছোট পঞ্চম আসমানটা ষষ্ঠ আসমানের তুলনায় ছোট আর সপ্তম আসমানটা সকল আসমানের মধ্যে সবচাইতে বড় এক একটা আসমানের পর পাঁচশত বছরের দূরত্ব এই প্রত্যেকটা আসমানকে জ্বলন্ত অবস্থায় আল্লাহ তারা তৈরি করে রাখলেন আল্লাহ তিনি কে আল্লাহ আল্লাহ তানা বলেন তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না পাহাড়ের দিকে পাহাড়টাকে কেমন ভাবে স্থাপন করা হয়েছে এক একটা পাহাড় পাহাড় বিশাল বড় পাহাড় কোন পাহাড় হলো কালো পাথরের কোন পাহাড় হলো মাটির কোন পাহাড় হলো লাল বর্ণের 
কোনো পাহাড় হলো বিশাল বড় বড় পাথর দ্বারা নির্মিত কে তৈরি করে রাখলেন আল্লাহ বলেন ওল জিবাল আউ তাদা আমি পাহাড়কে স্থাপন করলাম প্যারাক স্বরূপ যখন জমিন তৈরি করলেন জমিন দ্বারা ছড়া করতে শুরু করল আল্লাহ তালা ওই জমিনকে স্থির রাখার জন্য বিশাল বড় বড় পাহাড় স্থাপন করে ওই জমিনকে স্থির করে রাখলেন তিনি কে আবার পাহাড়ের মধ্যে যা দেখবেন এক পাহাড় আরেক পাহাড়ের মাঝখানে জর্ণা প্রবাহিত আল্লাহ আকবর এত বিশাল বড় পাহাড় পাহাড়ের উপর থেকে পানি বের হয়ে আসছে তিনি কে বের করেন কে আর একটু জোরে বলেন কে আল্লাহ বলেন ওই পাথর থেকে ঝর্ণা বের হয় অনেক পাথর থেকে পাথর থেকে পানি বের হয় অনেক পাথর আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভয়ে অনেক পাথর থেকে পানি বের হয় যিনি শক্ত পাথর থেকে পানি বের করেন তিনি হলেন কে সৃষ্টি করা হয়েছে স্থাপন করা হয়েছে কোথাও উঁচু কোথাও নিচু কোথাকার জমিন হলো শক্ত আবার কোথাকার জমিন হলো নরম যেখানে যেখানে মানুষের যতটুকু প্রয়োজন সেভাবে জমিনটাকে তৈরি করে রাখলেন তিনি কে আর একটু জুড়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ আল্লাহ বলেন শুধু সৃষ্টির মধ্যে তুমি দেখবা তা নয় তুমি তোমার মধ্যে গবেষণা করে দেখো তাহলে তুমি আল্লাহর পরিচয় জানতে পারবা আমি কি তোমাকে দুইটা চক্ষু দেই নাই দুনিয়ার কোন ফেক্টরিতে চক্ষু তৈরি হয় না কি বলেন হয় দুনিয়ার কোন বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক তৈরি হয় নাই যিনি চক্ষু তৈরি করতে পারেন মানুষের চোখ নষ্ট হয়ে গেলে আরেকটা চোখ স্থাপন করবে এরকম কোন ফেক্টরি থেকে কিনা যায় না কি বলেন কিনা যায় যিনি এত সুন্দর পাওয়ার ওলা দুইটা লাইন চক্ষু দিলেন তিনি হলেন কে আল্লাহ আকবর বলবেন না আল্লাহ বলেন আমি তোমাকে কি জবান দেই নাই পায়ের গুস্ত কথা বলতে পারে না রানের গুস্ত কথা বলতে পারে না পেটের গুস্ত কথা বলতে পারে না হাতের গুস্ত কথা বলতে পারে না জিব্বাও একটা গুস্তের টুকরা কিন্তু জিব্বাটা কথা বলতে পারে যিনি যোগ্যতা দিলেন তিনি কে আমি কি তোমাকে দুইটা ঠুক দেই নাই দুইটা ঠুক দ্বারা আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কথা বলতে পারেন যদি দুইটা যে ঠুক হাড্ডির মতো যদি শক্ত থাকতো কথা বলতে পারতেন কি বলেন পারতেন আর জোরে বলেন তাহলে এত সুন্দর দুইটা ঠুক দিলেন তিনি কে কে দিল রে লতার গাছে এত বড় কদু शिमुल ग নরম নরম তুলা দেশের চত্র মাসে জমিন হাসে ধুলা মরিচি গাছে কে দিল রে 
मरीच एत झारिया देश भद्र मसे पाके गाचर ताल आखिर मजे के दिल गो रसे चमत्कार जुड़े के दिल रे आम गाचे आम कलार गाचे कला भाषमान जमीन के सुफला सुजला चित लेचु गाचे के दिल रे थुकई थुकई ले चिंता करे देखो गुलाम तुम माथा रखो नीचू माथा ना नीचू रखते हो कार सामने आरोजे बोलें कार सामने के दिलों रे ते तुल गाचे ते तुले तो तो काउआ के नो काल के नो बो मायर मने के दिल रे जगत भरा माया ओछिन जंगल गाचर नीचे करिया देशर छाय करिया देशर छाय बन बनानी के दिल रे बन बनानी के दिल रे शुरान कंटे के दिल रे मिष्टि मधुर गिंता कर देखो गुलाम जेहेतु सबकि सृष्टि सृष्टि कर जिन तुम रब सम्पर् धुका दिल दुनिया त्याशर पड़े तुम अल्लाह के क्यों भूले गला क्यों नामास के भूले गला क्यों रॉब के भूले गला कुरान के भूले गला क्यों अल्लाह के भूले गला अल्लाह तो भूले ना लाता कुजुहु सिना तुम वाला नाउ जिनी बंदार जन्नो घुमानो ना तंदरा आशे ना क्यों अल्लाह घुमाए ना तंदरा क्यों रोजनी विपदे पड़े जाए पृथ्वी सकल मानुष थे विच्छिन्न हो पड़े ओ बंदाटा जो सकल पृथ्वी सकल मानुष थे नईरास जो आल्ला के बोले आल्ला के डाक दे आल्ला तो विपदे पड़े सहाज्य कर आल्ला संगे संगे फेरस्ता देर के पाठाइया सहाज्य करें आल्ला आल्ला घुमान ना तंद्रा जानना आल्ला मानुष तो बड़ निमु खड़ाम मानुषर जो सबकि सबकि मानुषा निमु खड़ाम मानुष के खाई के खाद्य दें के रिजिक दें के मानुष के बसस्थान व्यवस्था क्या करें जे आल्ला 
বান্দার জন্য সব কিছু করেন আল্লাহ বলেন আমি সব কিছু করি বান্দার জন্য কিন্তু বান্দাটা তো নিমু খারাপ বান্দা তো আমাকে মানে না আমার সাথে সম্পর্ক করে না বান্দা সম্পর্ক করে সন্তানের সাথে সন্তানকে মহাব্বত করে সবচাইতে বেশি ধন সম্পদকে বান্দার সম্পর্ক করে ধন সম্পদকে মহাব্বত করে বেশি কিন্তু আল্লাহকে মহাব্বত করে না আল্লাহ বলেন মানুষটা হল নিমু খারাম ও পৃথিবীর মানুষ তোমার যদি আল্লাহর হুকুম মানতে ভালো না লাগে কার হুকুম হে মানব জাতি হে ঝিন জাতি তোমরা যদি আল্লাহর হুকুম মানতে ভালো না লাগে কার হুকুম আল্লাহর হুকুম যদি মানতে ভালো না লাগে তাহলে আমার বাউন্ডারি থেকে বের হয়ে যাও আল্লাহর বাউন্ডারি থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা আছে আল্লাহ বলেন ইনিস্তা চাচুন যদি তোমরা সক্ষম হও আমার বাউন্ডারি থেকে বের হয়ে যাও কি বলেন বাউন্ডারি থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা আছে আপনি বলতে পারেন আমি বাংলাদেশে থাকবো না আমি ইন্ডিয়াতে চলে যাব ইন্ডিয়ার জমিন টাকা সে যদি মনে করে ইন্ডিয়াতে থাকবো না আমি চলে যাব চীনে চীনের জমিন টাকা সে যদি মনে করে চীনে থাকবো না আমেরিকাতে চলে যাব আমেরিকার জমিন টাকা আল্লাহ বলেন সারা পৃথিবীর ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহর কার কাছে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ মনে করে একটু সাধারণ একটু ক্ষমতা পাওয়ার পরে একটা পদ পাওয়ার পরে আল্লাহকে ভুলে যায় ঠিক কি না ক্ষমতার মুহে পড়ে এমন কথা বলে ফেলে এমন কোন আচরণ করে ফেলে যা তার ইমানটা চলে যায় ঠিক কি না একটু সম্পদ একটু ক্ষমতা একটু লোভ এই ক্ষমতার লিপসায় পড়ে সম্পদের লিপসায় পড়ে ইমানকে বিক্রি করে দেয় এরকম মানুষ আছে না নাই আরো জোরে বলে আছে না নাই ভাস্কর্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে আসে না নেই আরে ঝুরে বলেন সাধারণ একটু পদ ভাস্কর্য ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ঠিক কি না সামান্য একটু লোভের পরে খ্রিস্টানদের সাথে হাত মিলায় আছে না নাই ইহুদির সাথে হাত মিলায় আছে না নাই মুসুল আল্লাহর জমিনে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয় সেই মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়ায় না কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানদের পক্ষে দাঁড়ায় এরকম মুসলমান আছে না নাই এমন মুনাফিক মার্কা মুসলমান আল্লাহর কাছে দরকার নাই ঠিক কিনা ইমানদার মুসলমান কেবলমাত্র ভয় পায় কাকে আর একটু জোরে বলেন কাকে ইমানদার মুসলমান ইহুদি খ্রিস্টান বেইমানদের লাল চক্ষুকে ভয় পায় নাই ঠিক কিনা ভারতবর্ষে উলামায় কেরামদেরকে হাজার হাজার উলামায় কেরামের লাশকে ফাঁসির কাস্টে জুড়ানো হয়েছে এরপরেও ভারতবর্ষ থেকে উলামায় কেরামদেরকে উৎখাত করতে পারে নাই ইসলামকে ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিন্ন করতে পারে নাই ঠিক কিনা এক রাত্রে চোদ্দ হাজার উলামায় কেরামদেরকে ফাঁসির কাস্টে জুড়ানো হলো আশি হাজার মাদ্রাসাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো এরপরেও ভারতবর্ষ থেকে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করতে পারে নাই ঠিক কিনা কেমন পর্যন্ত যদি কোন শুভ শক্তি মুসলমানদের বিপক্ষে দাঁড়ায় উলামায় কেরামের বিপক্ষে দাঁড়ায় উলামায় কেরামের গাড়কে মটকিয়ে দিতে চায় উলামায় কেরামের গাড়কে মটকায় দিতে পারবে না বরং তাদের গাড়ে মটকিয়ে দেওয়া হবে ঠিক কিনা এই জন্য ভাই দুস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তালা বলেন মা গার্ল কারিম কোন জিনিস তোমার রব সম্পর্কে ধোকা দিল কি বলেন সম্পদের মোহে পড়ে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন ধন সম্পদ কামানোর লোভে পড়ে নামাজকে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন রোজাকে ছেড়ে দিচ্ছেন আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করছেন আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছেন 
আল্লাহ বলেন মা গাড়ি কোন জিনিস তোমাকে ধোকা দিল যেই রব তোমাকে এত কিছু করলো এত কিছু করলো তোমার অস্তিত্ব ছিল না অন অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব নিয়ে আসলো মার গর্বে যখন তুমি ছিলে মার গর্বে খাদ্য দিল জমিনে আসার পরেও তোমাকে খাদ্যের ব্যবস্থা করলো জমিনে যখন তুমি বড় হইলা এর পরেও যিনি খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন সেই রবকে কে ভুলাইয়া দিল ওই মান্দার মুসলমান ভাইয়ের আমার পৃথিবীর জগতে আপনি আমি ভুলে যাইতে পারি আল্লাহকে কিন্তু মরণ এক সময় আসবে যে মরণটাকে কিন্তু ভুলাই দেওয়ার ক্ষমতা কারো নাই কি বলেন আছে মরণটা হবে জানলে তু বন্দায় মেহমানি জানলে তু বন্দায় মেহমানি জিন্দগি আ মুদ্বরায় বন্দেগি বন্দেগি কোন বন্দেগি কোন বন্দেগি ওই মান্দার মুসলমান ভাইয়ের আমার মরণ কিন্তু হবে কার মরণটা কেমন অবস্থায় হবে যেই লোকটা আল্লাহকে ভুলে গেছে আল্লাহকে ভুলে গেছে রবকে ভুলে গেছে ওই লোকটার মৃত্যু আর ইমানদার মুত্তাকি মুমিনের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই ওই মান্দার মুসলমান যারা বলে আমার রব আল্লাহ নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রাব আল্লাহ এই কথা আর উপর অটল থাকে ওই লোকটা যখন মৃত্যুর মুহূর্তে গনি আসে তার যখন শুরু হয়ে যায় ওই সময় কিছু ফেরেস্তা জমিনে আসে আইসা বলতে থাকে ও আল্লাহর প্রিয় দুস্থ আল্লাহর প্রিয় বন্ধু তুমি ভয় পায় না চিন্তা করো না আমরা হলাম তোমার বন্ধু আল্লাহ আকবর ইমানদার বন্ধুকে বলে ও আল্লাহর প্রিয় দুস্ত আল্লাহর বন্ধু তুমি ভাই পাও না চিন্তা করো না তুমি তো আল্লাহর বন্ধু আমরা পেরেস্তারা তোমার বন্ধু তোমার মৃত্যু হবে মৃত্যুর জন্য কোনো পেরেশানি করো না চিন্তা করো না মৃত্যুর যন্ত্রণার জন্য তোমার কোনো পেরেশানি নাই চিন্তা নাই আল্লাহ হতে কে বলে আল্লাহর ফেরেস্তা বন্ধুরা ইমানদার কে বলে তুমি ভয় পাও না চিন্তা করো না এমন মুহূর্তে মালাকুল তার আত্মাটা বের করে ফেলে সেই ব্যক্তিটা বুঝতেও পারে না কিন্তু প্রখ্যান্তরে যেই লোকটা মুনাফি যেই লোকটা হলো বেইমান যেই লোকের আমল দুর্বল নিজের নফসের উপর ঝুলু নির্যাতন করেছে গুনা করেছে অপরাধ করেছে মানুষের হক নষ্ট করেছে নিজের জমিনটাকে বাড়ানোর জন্য আরেক জনের জমিন আয়ল কেটে নিজের জমিনকে বাড়াইছে আছে না নাই যারা এই সমস্ত অপরাধে জড়িত যারা নিজেরা ঘুষ সুদের মধ্যে যারা জড়িত ছিল পলাও তারা যার নাম হলো হাসান মা জন্মের পরে হাসানকে হজরতে উমর রদি আল্লাহ তালহুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন উদ্দেশ্য হলো ওই বাচ্চাটাকে প্রথম খাবারটা হজরতে উমর রদি আল্লাহ তালহুল হাত দিয়া দিবেন হজরতে হাসান মুসি আহমদুল্লাহাই হজরতে উমর রদি আল্লাহ তালহুর হাতের প্রথম খাবারটা খাইলেন এমন হাসান মুসিল আহমদুল্লাহ জবানটা এমন পবিত্র ছিল এমন মুস্তাজাবুদ্দাওয়া ছিলেন তিনি যখন কোনো দোয়া করতেন 
সাথে সাথে সেই দোয়াটা কবুল হয়ে যাইত আল্লাহ হজরতে হাসান মসজিদ কাছে একজন ব্যক্তি আসে বললেন ইয়া ওগো হাসান কি আমল করলে গুনা মাফ হয় হাসান মসজিদ রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন তুমি এস্থেক পার পড়ো আরেক ব্যক্তি এসে বললেন ওগো হাসান কি আমল করলে বাগানের মধ্যে ফল বেশি হবে আপনি বলে দিন হাসান বসরি বললেন তুমি বেশি বেশি এস্থেক পার পড়ো আবার বললেন আরেক ব্যক্তি এসে বললেন ওগো হাসান কি আমল করলে আমার সন্তান হবে ছেলে সন্তান হবে তিনি বললেন বেশি বেশি এস্তেক পার পড়ো আরেক ব্যক্তি এসে বললেন ওগো হাসান কি আমল করলে বৃষ্টি হয় না বৃষ্টি হবে হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন বেশি বেশি এস্তেক পার পড়ো পাশে এক ব্যক্তি বসা ছিলেন তিনি বললেন ওগো হাসান সবার ক্ষেত্রে একটাই মেডিসিন দিলেন একটাই কথা বললেন এস্তেক পার পড়ো এস্তেক পার পড়ো কারণটা কি কারণটা তো বুঝলাম না হাসান মসির রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন যে কথাটা আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন এস্তেক পার পড়লে আল্লাহ গুনা মাফ করে দেন এস্তেক পার পড়লে আল্লাহ তালা বৃষ্টি দেন এস্তেক পার পড়লে সন্তান দেন এস্তেক পার পড়লে আল্লাহ ফলের মধ্যে বাগান দেন বাগানের মধ্যে ফল দেন আমি ভিন্ন কি আমল বলবো সুবান জীবনের সব গুনা মাফ করে দিবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ কতটুকু গুনা মাফ হবে আল্লাহ তালা বলেন হে আমার নবী আল্লাহ আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চায় মুহূর্তের মধ্যে পাহাড় পরিমাণ সমান গুনা কেউ ক্ষমা করে দিবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা বললেন পড়লেন পড়লে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন পড়লে সম্পদ বানায় দিবেন এবং সন্তান দিবেন যার সন্তান নাই সে যদি বেশি বেশি এস্তেক পার পড়ে আল্লাহ তালা তার গড়ের মধ্যে সন্তান দিয়া দিবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ দুই নাম্বার আমল কোন আমল করলে গুনা মাফ হয় তিন নাম্বার আমল হচ্ছে দোয়া 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 করা আল্লাহ <laughs> বিশ্বনবী বলেন এমন কোন মোমেন যখন মৃত্যুবরণ করে যার জানাজার মধ্যে চল্লিশ জন আবেদ চল্লিশ জন এমন মুসলমান তার জানাজার মধ্যে দাঁড়ায় যারা আল্লাহর সাথে সিরিক করে নাই তারা যখন তার পক্ষে নিয়া তার জন্য মাক ফিরাতের দোয়া করে আল্লাহ তালা তাদের আবেদনকে কবুল করেন বলেন সুবাহান আল্লাহ ওই মন্দার মুসলমান আজকে আপনি আমি মারা যাই আর কোন অনেক মানুষও মারা যায় আমাদের বুজুর্গ আমার সাহেব মুর্শেদ আল্লাহ আলিয়া 
যিনি মারা গেলেন লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কেরাম যার জানা যায় শরিক হয়ে নিজেদের চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে উনার জন্য কেঁদেছে ঠিক কে না আমি যার কাছে বুখারি শরীফ পড়েছি তিনি যখন রমজান মাসে মারা গেলেন হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম উনার ছাত্র উনার ভক্ত বৃন্দ হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম উনার জানা যায় শরিক হয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে উনার জন্য মাক ফিরাতের দোয়া করেছেন আপনিও মারা যান আমিও মারা যাই দেখা যায় বেমানু মারা যায় মুশেকও মারা যায় আলেমও মারা যায় মৃত্যুর সময় জানাজার সময় যদি ইমানদার মুক্তাকিন আলেম উনা মারা যখন তার জন্য তার পক্ষে নিয়া আল্লাহর দরবারে হাত তুলে আল্লাহ তখন তাদের হাতটাকে ফিরাই দিতে লজ্জাবোধ করে বলেন সুবাহান আল্লাহ বেইমানের জন্য মৃত্যুটা হলো একটা আজাবের কারণ ঠিক কিনা ওই জন্য নিজের গুনাকে মাফ করে যান দেখবেন প্রত্যেকে জানা যার মধ্যে আবেদ ব্যক্তিরা শরিক হবে আপনি বুঝতেও পারবেন না महब्बते निर्माण करना আমার নবী তো ঘর আখরাতের ঘর বানানোর জন্য এসেছেন আমার দুনিয়ার কোন ঘরের দরকার নাই হজরত উমর নদী আল্লাহ তালানহুর সময় উনাকে বলা হলো আপনাকে রাষ্ট্রীয় কুষকার থেকে কিছু সম্পদ দিয়ে দেয় ভাতা নির্ধারণ করে দেয় হজরত আবু জহর কেফারি আল্লাহ তালানহু বললেন না 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 আমি সরকারি কুষাগার থেকে কোনো সম্পদ নিতে পারি না আমি তো সম্পদ চাই না আমি তো চাই আমার মাওলাকে উনি অবশেষে উনার স্ত্রীকে নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন উনি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন দুর্বল হয়ে গেলেন আর জঙ্গল থেকে কাঠ কাটতে পারেন না বাজারেও যাইতে পারেন না নিজের জীবিকাও নির্বাহ করতে পারেন না এমন অবস্থায় যখন উপনীত হলেন উনার স্ত্রী বুঝতে পারল যে তিনি তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন উনার স্ত্রী হজরত আবু জহর গেফারি বললেন ও গো আমার প্রাণের স্বামী আজকে যদি এই মুহূর্তে আপনি মৃত্যুবরণ করেন আপনাকে কে কাপনের কাপড় দিবে কে আপনাকে গোসল দিবে কে জানাজা পড়াবে এরকম তরু কেউ এখানে কেউ নাই मारा गजार हजार मानुष कैन ओ पहाड़े दिखे छुटते शुरू कर लो उनपन पड़ाल জানাজার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ শরিক হলো আল্লাহ আকবর আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যখন মারা যায় আল্লাহ আর সে আজিম থেকে দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দে আমার প্রিয় বান্দাটা জমিন থেকে আখেরাতের যাত্রী হয়ে গেছে ও দুনিয়ার মানুষ তার জানা যায় তোমরা শরিক হ ওই মান্দার মুসলমান ভাইয়ের আমার এই জন্য আপনি আমি মৃত্যুবরণ করব মৃত্যুর পরে কবরের মধ্যে আমাদেরকে দেওয়া হবে কাফের কেউ শুয়ানো রাখা হয় ওই লোকটার মতো অসহায় 
পৃথিবী তার কেউ নাই কেউ নাই কেউ নাই ওই লোকটার কবরে যদি আগুন জ্বালায় দেয় ওই লোকটা তো সেই আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না ওই লোকটার অবস্থা হলো যদি কোন একটা ব্যক্তি সাগরের মধ্যে একটা নৌকা নিয়ে ভ্রমণ করে মাঝখানে যাওয়ার পরে ঢেউয়ের তরঙ্গের মধ্যে পড়ে তার নৌকাটা যদি খান খান হয়ে যায় ওই লোকটা যেমন সাগরের ভিতরে অসহায়ের মধ্যে পড়ে থাকে ঠিক তদ্রূপভাবে যখন একজন কাফের মুর্শে বেইমানকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় ওই লোকটা অসহায়ের মধ্যে পড়ে থাকে সে বলতে থাকে আমি জানি না আমি জানি না ওই লোকটা চিৎকার করে বলে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার জগতে পাঠাও আমি নিয়ে কেমন করবো আমার যত সম্পদ আছে সব সম্পদ তোমার পথে ব্যয় করে দিব আল্লাহ বলবেন আমি তো কি তোমাকে ষাট থেকে সত্তর বছর সময় দেই নাই তোমাকে জিকির করার সময় ছিল নামাজ পড়ার সময় ছিল কিন্তু তুমি কাজে লাগাও নাই রু নেকি যাব তু রু নেকি অক্ত জানে কি বাদ রু নে সে কুচি ফাইদা নেহি ওই সময় হাজার বার তুমি চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কাদে কোনো কাজে আসবে না হাসরের মাঠে যখন দুইটা শ্রেণীকে একত্রিত করা হবে একটা দল হবে হাসরের মাঠে একটা জান্নাতিদের দল আর একটা হবে জাহান নামিদের দল দুনিয়ার জগতে দল ভিন্ন থাকতে পারে বিভিন্ন দল আসে না নাই আর একটু জোরে বলেন ওই মান্দার মুসলমান হাসরের মাঠে কিন্তু দলের কোন পরিচয় থাকবে না দুইটা পরিচয় থাকবে একটা দল হবে জান্নাতিদের দল আর একটা হবে জাহান নামিদের দল আল্লাহ তালা যখন বিচারের কাজ করাই দাঁড়াবেন সেদিন বলবেন আইনাল জাব্বারুন কোথায় অহংকারী বাদশারা কোথায় দুনিয়ার ক্ষমতা দর বাদশারা কোথায় যারা নিজেদের ক্ষমতা দেখাইয়া মোমেনদেরকে হত্যা করেছে তারা কোথায় কোথায় তারা যারা আমার জমিনে থেকে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা কোথায় কোথায় ওই সমস্ত প্রতিপত্ত সম্পদ ওরা কোথায় যারা সম্পদের মোহে পড়ে আমাকে ভুলে গেছো নিজের সম্পদের মোহে পড়ে আমার কোরআনকে ভুলে গেছো তারা কোথায় ওই মান্দার মুসলমান আল্লাহ যখন বিশাল কাহার রূপ ধারণ করে চিৎকার দিতে থাকবেন দুনিয়ার যত নবী ছিলেন তারা পর্যন্ত কম্পনে কম্পিত থাকবেন কাঁপতে থাকবেন কাঁদতে শুরু করবেন ইমানদার মুবেন ব্যক্তিরা পর্যন্ত চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে থাকবেন সকল মানুষগুলো থাকবে উলঙ্গ অবস্থায় কেউ কারো দিকে তাকানোর মতো সাহস পাবে না মাঠে যে মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে তারা কি লজ্জা পাবে না বিশ্বনবী বলেন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিবুর থাকবে কাঁদতে থাকবে নবীরা পর্যন্ত কথা বলার সাহস পাবে না কেউ কারো লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোর সময়ে থাকবে না আল্লাহর দিকে তাকায়া বলতে থাকবে আর সেন দিকে তাকায়া বলতে থাকবে বলে যখন মানুষ কাঁদতে থাকবে একদল মোমেন আদম নবীর কাছে যায় বলবে নগ আদম আপনি তো প্রথম আপনি হলেন আমাদের পিতা আল্লাহ টানা নিজের চোখের পানিতে 
হাটু পানি পর্যন্ত হয়ে যাবে কেউ হয়তো কমর পর্যন্ত হয়ে যাবে যে সূর্যটা আমরা দেখতেছি অনেক দূরে ওই সূর্যটা তখন সেখানে থাকবে না সূর্যটা কারো অর্ধ হাত পর্যন্ত দূরত্বে থাকবে কারো এক হাত পর্যন্ত দূরত্ব থাকবে ওই যে রবি আজকে যাহা অনেক দূরে আছে হাসর মাঠে বসবে তাহা অর্ধ হাত কাছে ওই যে রবি আজকে যাহা অনেক দূরে আছে হাসর মাঠে বসবে তাহা অর্ধ হাত কাছে এত নিকট বসবে বলি লাগবে এত নিকট বসবে বলি লাগবে বিসন্তা সেই তা পেতে পাইবে সাজা যাহার যে মন পাপ সেই তা পেতে পাইবে সাজা যাহার যে মন পাপ ফেরেস তারা বলবে ওরা করছে গুনার কাজ ফেরেস্তারা বলবে ওরা করছে চিনার কাজ পূজরিতে লজ্জাস্থান হইতে অবিরামান মুসলমান ভাইয়ের আমার এত নিকটে সূর্যটা বসবে সূর্যের কিরণে মানুষের মগজগুলো মাথা গুলো ঠাস ঠাস করে ফেটে যাবে মানুষগুলো গৌড়াইয়া গড়ে গড়ে কাঁদতে শুরু করবে এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবেন আল্লাহর গুসাকে থামান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন আদম নবী বলবেন আমি তো অপরাধী আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর মতো সাহস পাই না তোমরা যাও নুহ নবীর কাছে ইমানদাররা যখন যাবে নুহ নবীর কাছে নুহ নবী বলবে না না আমি সাহস পাই না আমি আল্লাহর কাছে একটা আবেদন করেছিলাম মিনাল কাফিরি না দাইয়ারা হগু আল্লাহ তোমার কোন পাপিষ্ট বান্দাকে জমিনের মধ্যে রাখবা না আমি দোয়া করে ফেলেছি আল্লাহর বান্দাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি আমার দোয়ার মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে লজ্জা চা লজ্জা পাই আমি আল্লাহর কাছে যাইতে পারবো না একে একে ইমানদার না ইব্রাহিম নবীর কাছে যাই বলবেন ইব্রাহিম নবী বলবেন না আমি পারবো না নবী সহ ঈসা নবী পর্যন্ত যাবেন ঈসা নবী বলবেন আমি পারবো না তোমরা চলো নবীর কাছে যাই বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের কাছে ঈসা নবী মোমেনদেরকে নিয়ে আসবেন মোমেনরা আবেদন করবেন নবী গো হাসরের মাঠের যে অবস্থা আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ যেন বিচার কার্য শুরু করে দেন নবীজি তখন আল্লাহ তালার কুদ্রতি পায়ে সেজদায় পড়ে যাবেন আল্লাহ আকবর নবীজি আপনি সুপারিশ করেন আপনার সুপারিশ কে আল্লাহ তালা আমি কবুল করেনি বলেন সুবাহান আল্লাহ নবীজি যখন সুপারিশ করে বলবেন আপনি আজকে বিচার কার্য শুরু করেন আল্লাহ তালা তখন বিচার কার্য শুরু করে দিবেন তখন ইমানদার মুত্তাকিন বেইমানদের মধ্যে একটা পার্থক্য হবে একটা দল হবে জান্নাতি আর একটা দল হবে জাহান নামি জাহান নামিদের অবস্থা কিন্তু তখন খুব খারাপ হয়ে যাবে সেদিন কারো আমল নামাই দিবেন বাম হাতে কতই না হতো বাগা কতই না দুর্ভাগ্য যাদের আমল নামা হবে বাম হাতে ওই লোকটাকে যখন টেনে টেনে জাহান নামের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে ওই লোকটা চিৎকার করে বলবে আল্লাহ আমাকে জাহান নামে ফেলো না জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবো না 
جہان میں میرا گھن تھے کہ اما کی بچاو اما کی بچاو اللہ تعالیٰ بل بن خضو فقلوہ ثم الجحیم صلو فرشتہ در کے بل بن او فرشتہ را دے اوی پاپی سٹرا کے دھور فرشتہ را دورے جو کھن شدت تا سیکل درہ بے دے جہان نام مد جو کھن نکب کڑا ہو بے کلما اُلکیا فوجن کلما اُلکیا فیہا فوجن سألہم خزنتوہا علم یعتیکم ندیم او پاپیسٹو او پاپیسٹو تورکا سے کی کنو شطر کو بانی کے واشے نہیں بل بے ہا ہا مر کچھے علماء کرام قرآن حدیث بجائی آمدر کے بجائی تو آخر اچھم پر کے بجائی تو فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَئِ تو کن علماء کرام در وی کتھا گلا کہ امرا مکتار کرتا ہوں کنو کنو بکتی در کے جنہ تیرا جگہ شکر بے ما سلکا کن فی سکان کون جنیس تم ازر کے جہنم میں مدنک کے پکر لو قالو لم نک من المسلی ترہ بل بے ام نا دنیا جو گتے مسلی چھلام نا منوش نمازی سے تو کن تو ام نا نمازی چھلام نا منوش روزہ رکھتا کن تو ام را روزہ رکھتا ام نا ام را دنیا جو گتے مسلی چھلام نا ولم نک نتعیم المسکین ام را مسکین در کے خواہی نائی و شہائی گریب مسکین در کے خواہی نائی وَكُنَّا نَقُودُ مَا الْخَائِدِينَ امرا چوکتن تو کھری دیر انتر بکتو چھلام مسلی چھلام نا نمازی چھلام نا ایتی موشوہائی دیر کے کھوائی نائی چوکتن تو کھری دیر دولے تھکتام بے ایمان کافر دیر دولے انتر بکتو چھلام مومن دیر انتر بکتو چھلام نا عالم دیر پکھے چھلام نا برون عالم دیر گھار مٹکے دیور جنو امرا پستو چھلام ऐ जुन्न अल्लाह तला मदर के जहान ना मेर मुद्दे निकब करा चें ओ इमंदा जहान ना मेर मुद्दे एक लूप के फिर दवार शते शते वो ही लूप डर कुनो स्थित तो खुजे पाव जाबे ना तार हाथी गुलो पुड़े कोई ना खोया जाबे आवार ताके पुनराय जीवित करा हाबे आवार ताके पुरानो हाबे एल पंबा बे शस्ती दवा हाबे वो इमंदर मु मंजूर <laughs> है चंदे रूजे गमस्तिया पेर उमर बर मसरूर है जिन्दी गानी तो बकर दन शवाये पई गंबरी अक्ते पीरी गुर्ग जाने मी शवाद पर हेजगारी ओई मंदर मुसुल्मन भैना मान मुमेन मिक्ति के जखुन जन्ना तिर मुद्दिनी ये जाओ हबे बला हबे اللہ اکبر بولیں شیش کرے دیبو شیش کرے دیبو نکی آرکو چول بے فیرس ترہ جنہ کی بیکتی کے بول بے قیرت خلو سلام آن سلام اللہ اکبر فیرس ترہ تو کن تکے مرحبا مرحبا دیا جو کن جنہ تن مدنی جاہا بے ایک ایک جنہ سادن ان بیکتی جنہ کو تو برو پوشس تو ہو بے جنہ تا بیشن بھی بولیں جی جنت تا ہو لو اللہ تعالیٰ قرآن کریم مدد بولین وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْدُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تم را اللہ خمار دیگے تم را پوتی جو کتا ملک دور آیا شو ایمون جنت دیگے تم را پوتی جو کتا ملک دور آیا شو जे चन्ना तेरे पोषुस्तो दावचे अस्माने बों सुमिनेर शमा लशिबुरुं फिर जन्ना ते खैरुं मिनत दुनिया वमा फिहा बिशनो भी बोले जन्ना तेरे एक बिगत सुमिनेर दाम कुतुतु को हबे अमादेर रॉयल बारे सुमिनेर शमा अरुजुरे बोले 
কেন্দ্র আর জমিনের সমান না না ঢাকার সিটির ভিতরে সবচাইতে দামি যে সম্পদ আছে তার সমান না না রাসূল বলেন লাশিবরুম ফিল জান্নাতি খাইরুম মিনাত দুনিয়া ওয়া মা ফিহা জান্নাতের এক বিঘাত অর্ধ বিঘাত এক বিঘাত অর্ধ হাত জমিনের মূল্য হচ্ছে সাতবক জমিন সাত আসমান বিক্রি করে দিলেও তার সমান হবে না ওই মান্নার মুসলমান এত বিশাল জান্নাত ওই জান্নাতের ভিতরে যে বালাখানাটা হবে বিল্ডিংটা হবে একটা ইট হবে স্বর্ণের একটা ইট হবে রূপার একটা ইট হবে ইয়াকুত পাথরের একটা ইট হবে মারজান পাথরের আল্লাহ আকবার কেমন বিল্ডিংটা হবে বাহির থেকে ভিতরের দৃশ্য দেখা যাবে ভিতর থেকে বাহিরের সব দৃশ্য দেখা যাবে শুধু শান্তি আর শান্তি এত আরাম এত আরাম এত বিশাল জান্নাতের মধ্যে এত বিশাল বাড়ির মধ্যে একা থাকবে না 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 বিশ্বনবী বলেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের মধ্যে বলেছেন সেখানে এত সুন্দরীর উপসি রমনি দেওয়া হবে হুদ দেওয়া হবে যে হুদের সৌন্দর্য হল ইয়াকুত মার্জান পাথরের মতো সুন্দর হুরেরা সব রূপের রানী উন্নত যৌবন হুরেরা সব রূপের রানী উন্নত যৌবন বেহেস্তিরা করবে তাতে চেহেরা দর্শন হুরেরা সব রূপের রানী উন্নত যৌবন বেহেস্তিরা করবে তাতে চেহেরা দর্শন ঠুটের সাথে ঠুট লাগায়া গালের সাথে গাল বলবে তোমায় এনতে জারে ছিলাম এত কাল ওই বাংলার মুসলমান ভাই আবার আজকে একজন শ্রমিক ভ্যান চালক একজন দিন মজুর কিন্তু ইমানদার মুসলমান এমন জান্নাতি ব্যক্তিকে সত্তরটা হুর দিবেন যে হুরের সৌন্দর্য কতটুকু হবে বিশ্বনবী বলেন যে হুরেরা যে কাপড়টা ব্যবহার করবে সেই কাপড়টা সত্তর পল্লা কাপড় পরিধান করবে সেই সত্তর পল্লা কাপড় পরিধান করার পরেও চামড়ার সৌন্দর্য গুস্তের সৌন্দর্য হাড্ডির সৌন্দর্য হাড্ডির ভিতরের যে মগজটা আছে সেই মগজের সৌন্দর্য পর্যন্ত সত্তর পল্লা কাপড়ের বাহির থেকেও দেখা যাবে যেই ঘুরেরা যে উন্নতা ব্যবহার করবে না সিয়া তুহা দুনিয়া ও মা ফিহা বিশ্বনবী বলেন যে উন্নাটা ব্যবহার করবে সেই উন্নাটা সাতবক জমিন সাত আসমান যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় এরপরে এমন একটা উন্না কিনা যাবে না বলেন সুবাহান ওই মান্দার মুসলমান এখন দুনিয়ার বিবি বলতে পারে দুনিয়ার স্ত্রী বলতে পারে যে আমরা তো দুনিয়ার জগতে স্বামীকে এত কষ্ট করে খাবার পাকাইলাম স্বামীর সন্তানকে লালন পালন করলাম স্বামী স্বামী ধন সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণা করলাম আমাদের অবস্থাটা কি হবে আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ার বিবিকে আমি এমন সৌন্দর্য দিব যে সৌন্দর্য হুরের মধ্যে ছিল তার থেকেও শত শত গুণ বেশি সৌন্দর্য দিয়া দুনিয়ার বিবিকে আবার আখেরাতের মধ্যে সৃষ্টি করবো বলেন সুবাহান আল্লাহ যার মধ্যে চারটা গুণ থাকবে স্বামীর অনুগত্য করবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে বিশ্বনবী বলেন সে জান্নাতের আটটা দরজার মধ্য থেকে যে কোন দরজা দিয়ে সেই মহিলা প্রবেশ করতে পারবে বেশি বেশি লানত করে বাত্রিরা যদি কারেন্টটাও চলে যায় কই মানতায়ের কারণ চলে গেল কারেন্টটা সময় গময় পাইল না আসে না নাই ও আমার সন্তানটারই আল্লাহ দেখলো আর কাউরে দেখলো না 
আমার সন্তান তাই অসুস্থ হলে অন্য কারো সন্তান অসুস্থ হয় না আমার ঘরের মধ্যে খালি অভাব অনটন লেগেই থাকে আল্লাহ অন্য কারো ঘর দেখে না আছে না এরকম মহিলা বিশ্বনবী বলেন তুকসি না না জাহান নামে মহিলাদের পরিচয় হচ্ছে যারা বেশি বেশি করে লানত করে দুই নাম্বার কারণ ও তাকুল আসি স্বামীর অবাধ্যতা করে দেখা যায় বাজার থেকে একটা কাপড় কিনে আনছে খুব স্বামী খুব মহাপতের সাথে একটা কাপড় কিনে আনছে রংটাও চয়েস ফুল ভালো একটা কাপড় কিনে আনছে আনার পরে বিবি ক্লাসে দিছে যে নেও তোমাকে আমি একটা শখ করে একটা কাপড় কিনে নিয়ে আসছি বললো যে এই রং আমার পছন্দ হয় না সারা জীবন তোমার ঘর সংসার করলাম মন মতো কাপড় পাইলাম না আছে না নাই মহিলা সাবধান খবরধার দুনিয়ার জগতে কষ্ট স্বীকার করো আখেরাতে আল্লাহ শান্তি দিয়ে দিবেন শান্তি দিয়ে দিবেন বলেন সুহান আল্লাহ বিশ্বনই বলেন তাকুর আসির স্বামীর অবাধ্যতা করে স্বামীর কথা মানে না আছে না নাই অনেক স্ত্রী আছে স্বামীর মাধ্যমে নির্যাতিত অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর মাধ্যমে নির্যাতিত আছে না নাই আর জোরে বলেন আছে না নাই আল্লাহ তালা মহিলাদেরকে আবেদা হিসেবে কবুল করুন সবাই বলেন আমি আমাদের যাদের স্ত্রী আছে আল্লাহ তালা তাদেরকে আবেদা হিসেবে কবুল করুন সবাই বলেন আমি নেককার হিসেবে কবুল করুন সবাই বলেন আমি আর যুবক ভাইদেরকে নেককার স্ত্রী মিলাইয়া দেন সবাই বলেন আমি এখন জান্নাত দিয়া দিবেন সেই স্ত্রী কিভাবে থাকবে আল্লাহ তালা বলেন মুক্তা কি না আলহা মুতা কাবিলিন দুনিয়ার স্ত্রীকে নিয়া স্বর্ণ কচিত সিংহাসনের মধ্যে হেলান দিয়া বৈশ থাকবে আল্লাহ আকবর আমরা চাই কি চাই না আর একটু জোরে বলেন চাই কি চাই না মুত্তা কি না আলহা মুতা কাবিলিন ইতুফু আলাইহিম বিলদানু মুখাল্লাদুন আল্লাহ তালা বলেন যখন স্বর্ণ স্বর্ণ কচিত চেয়ারের মধ্যে স্বামী স্ত্রী একে অপরের দিকে তাকায় বসে থাকবে ছোট্ট ছোট্ট বালকেরা তাদের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকবে কারো হাতে থাকবে বিয়া কুয়াবি কারো হাতে থাকবে পানপাত্র কোনো গ্লাসে থাকবে মদের মদ থাকবে কোনো গ্লাসের মধ্যে থাকবে দুধ কোনো গ্লাসের মধ্যে থাকবে মধু কোনো গ্লাসের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন রকমের শরবত পানীয় বলেন সোহান দুনিয়ার জগতে মদ খাওয়া যায় না হারাম কিন্তু আখেরাতের জন্য আল্লাহ তারা বললেন মা তাহি আল্লাহ আল্লাহ তারা বলবেন যা চায় মন তুমি খাইতে পারো সব তোমার জন্য বৈধ বলেন সোহান আল্লাহ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যখন বসে থাকবে জান্নাতি হুররা জান্নাতি রমনীরা তাদের সামনে উপস্থিত হবে দুনিয়ার জগতে যখন স্বামী আর স্ত্রী একত্রে বসে থাকে নির্জনে যখন বসে থাকে অনেক সময় মন চায় একটু গান বাদ্য শুনি আসে না নাই দুনিয়ার জগতে শুনলে আখেরাতে পাওয়া যাবে না যখন জান্নাতের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রী যখন নির্জনে বসে থাকবে জান্নাতি গায়ে কারা গান গাইতে থাকবে নাহনুল আমরা চিরকালের জন্য সৃষ্টি হয়েছি কোনদিন তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হব না আমরা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট কখনো সন্তুষ্ট হব না দুনিয়ার স্ত্রী মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি বেঁকে বসে স্বামীর মনে কষ্ট দেয় কিন্তু জান্নাতি বুড়েরা বলবে নাহনুর রাজিয়াতু ফালা নাসখাতু আমরা তোমাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব সন্তুষ্ট থাকব কখনো তোমাদের কেউ অসন্তুষ্ট করব না তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে না তু বালিমান কানালা না ও কুন্না লাঘু তু বালিমান কানালা না ও কুন্না লাঘু আল্লাহ আকবার 
সুসংবাদ ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যাদের জন্য আমরা যাদের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তারা বরাদ্দ করেছেন বলেন সুবাহান এখন জান্নাতিদেরকে সব কিছু দেওয়ার পরে বিশ্বনবী জিজ্ঞাসা করবেন বিশ্বনবী সহ সবাইকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার পরে আল্লাহ তালা বলবেন আর সে আজিমের মধ্যে থেকে পর্দার আড়াল থেকে বলবেন আমি যে নিয়ামতের কথা বলেছিলাম তোমাদেরকে পূর্ণ করেছি কিনা এখন মানুষ যখন দুনিয়ার জগতে গাড়ি থাকলে বাড়ি থাকলে হয়তো সাধারণ একটা গাড়ি হয়তো যত বড় দামি হোক কিন্তু আখেরাতের যেই গাড়িটা হবে দুনিয়ার গাড়ি থেকে শত শত গুণ আরামদায়ক সবচাইতে দামি গাড়ি হবে সুবাহ আরামের যত সব ব্যবস্থা আছে দুনিয়ার তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশি এত আরামের মধ্যে থেকে তারা বলবে আল্লাহ আমাদের আর কোনো দরকার নাই আর কোনো চাহিদা পূরণের আর কোনো দরকার নাই সব পাইলাম বিশ্বনবী মাঝখান থেকে বলবেন ও গো আল্লাহ দুনিয়ার জগতে তোমাকে না দেখে তারা তোমার প্রতি ইমান এনেছিল তোমাকে না দেখে নামাজ পড়েছিল তোমাকে না দেখে রোজা রেখেছিল তোমাকে দেখে নাই ও গো আল্লাহ আমরা তোমাকে দেখতে চাই সুবাহ আল্লাহ বলেন তখন আল্লাহ তালা নিজের পর্দাগুলো সরাইয়া জান্নাতি ব্যক্তিদের সামনে যখন উপস্থিত হয়ে যাবে জান্নাতি ব্যক্তিরা এক পলকে অনেক দিন পর্যন্ত চলে যাবে বুঝতেও পারবে না যে আল্লাহর দিকে তাকায় রয়েছে আল্লাহ আকবার ওই মান্দার মুসলমান আমরা সেই আল্লাহকে চাই কি চাই না আখেরাতের সেই জান্নাত চাই কি চাই না ওই মান্দার এই জন্য আল্লাহ তারা বললেন माफ कर दीबें गुना गाते परिवर्तन कर दीबें बोलें सुबहान अल्ला तुम्हारे कम जन्न दीबें যেই জান্নাতটা জান্নাতের নিজ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে যেদিন আল্লাহ তালা নবীদেরকে এবং নবীদের সঙ্গী মোমেনদেরকে লজ্জিত করবেন না অপমানিত করবেন না আকবর যেদিন মোমেনদের সামনে পিছনে সর্বদিক দিয়ে নবীদের সামনে পিছনে চতুর্দিক দিয়ে চতুর্দিক আল্লাহ আকবর যারা দুনিয়ার জগতে বলে যারা বলে হে আমাদের রব আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দেন নামাজের মধ্যে ত্রুটি আছে আমাদের নামাজকে পরিপূর্ণ করে নূরের দ্বারাতে ভরপুর করে দেন সবাই বলেন সুবাহিদির নিশ্চয় আল্লাহ তালা সকল ক্ষমতার অধিকারী ঠিক কিনা তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব তো ইনশাল্লাহ চাইব তো ইনশাল্লাহ প্রতিদিন রাত্রে যখন আমি শুইতে যাব আল্লাহর ওয়ালাদের আল্লাহ ওয়ালাদের একটা গুণ ছিল সারা দিনের যে আমি কি পরিমাণ গুণা করেছি হিসাব করতেন যে আমার দ্বারা তো গুণা হয়ে গেছে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও রাত্রের শেষে আমরা হিসাব করব যে আমার কয়টা গুণা হয়ে গেছে কয়টা নেক আমল করেছি করবো তো ইনশাল্লাহ 